അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഒരു എക്സ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഴുതണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വൺ ടു ടു എന്നാൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ ടു ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സിന് വരെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ദൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയി വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ശരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വൈ ഡി വൈ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വൈ ഡി വൈ എന്താണ് കാണുന്നത് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എഫ് വൈ ഡി വൈ രണ്ടും എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ത് മാറ്റി എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് വരെ എന്ത് എഴുതി എഫ് വൈ എഴുതി അതായത് എന്തേ മാറ്റിയുള്ളൂ വേരിയബിൾ ആണ് മാറ്റിയത് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും മാറിയില്ല വേരിയബിൾ ആണ് മാറ്റിയത് അങ്ങനെ വേരിയബിൾ മാറ്റിയാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വൈ ഡി വൈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വൺ ടു ടു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദൈറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സിക്കൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു വൈ ഡി വൈ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ വേരിയബിൾ എക്സിന് പകരം വൈ ആയിരുന്നെങ്കിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല വേരിയബിൾ മാറ്റുകയാണ് എക്സ് മാറ്റി വൈ ആക്കി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു വൈ ഡി വൈ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടിയാണ് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വേരിയബിളിൽ വരെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്തായിരുന്നാലും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ സെയിം അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതെ അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വൈ ഡി വൈ ദർ മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഇഫ് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് എന്താണ് മനസ്സിലായത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊന്ന് ഇൻറ്റ ആ സൈൻ മാറും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ബി ടു എ എന്നാക്കി അപ്പോൾ സൈൻ മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ് ആ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തിൽ എ ടു സി ആണ് രണ്ടാമത്തേൽ സി ടു ബി ആണ് എന്താ പ്രത്യേകത ആ അതെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സി ആണ് അതാണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്
ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തോ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ആ ലിമിറ്റിന് മാറ്റം ഒന്നും വന്നില്ല എ ടു ബി തന്നെയാണ് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്ന് എഫ് എക്സ് മാറി എന്തായി എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എക്സ് എന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ആ അതെ അവിടെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് അത് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ലോവർ അപ്പർ ലിമിറ്റുകളുടെ സം എ പ്ലസ് ബി ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അതാണ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നായി മാറി അത് എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്താക്കി ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്നാക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടു ടു ത്രീ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുമായിരുന്നു ഇൻറ്റഗൽ ടു ടു ത്രീ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്താക്കും ഇൻറ്റഗൽ ടു ടു ത്രീ ഇവിടെ എന്താക്കും ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്നാക്കും അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗളുടെ വാല്യൂ മാറില്ല രണ്ടും ഈക്വലാണ് എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് മനസ്സിലായ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം നമ്മൾ ഒറേ കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് ഇൻറ്റഗ്ര അത് നമ്മളെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നോക്കിയോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആയാൽ രണ്ടെടുത്തും അല്ലേ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പറയൂ അതെ ആ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താക്കി മാറ്റി സീറോ ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ സീറോ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ സീറോ ടു ബി എന്നാവും സീറോ ടു ബിക്ക് വരെ സീറോ ടു എ എന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയത് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ആ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താം എന്ത് വരുത്താം നോക്കാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ സീറോ ടു എ അത് മാറിയില്ല സീറോ ടു എ തന്നെ ഫംഗ്ഷനും മാറിയില്ല എഫ് തന്നെ എന്താ മാറിയത് എക്സ് മാറി എ മൈനസ് എക്സ് എന്നായി അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അതല്ലേ ഉണ്ടായ മാറ്റം അവിടെ ഓർക്കുക അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തിരിച്ചുകളായിരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തു എ മൈനസ് എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എക്സ് മാറ്റി അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്നാക്കി എ മൈനസ് എക്സ് എന്നാക്കി അങ്ങനെ മാറ്റിയാലും ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെങ്കിലിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മീനിങ് മനസ്സിലായോ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ക
f of minus x is equal to f of f of minus x एंगने कंडर बढ़ी किन्ना एंगने आना नम्बर f of minus x कंडर बढ़ी किन्ना तो पढ़ाई हो एक फंक्शन f x से तो देखिए एंगने f of minus x कांड का आ फंक्शन ले x रिप्लेस ये तो minus x आ करना पहले f x से तो एक फंक्शन तो अंदर टोंड एंगल नम्बर f of minus x कांड ना इंटी ना अब डे x नॉलेज साना तो लल्ला minus x ए ना करना अंगने � मनसो श्रद्धि मैनसोरे मनसोक्स इवड़ा दिंगले f of minus x कंट्रोल डिचे, इंगेने कारणम two into minus x the whole cube, ठीक है? Yes, Plus two into minus x, इंगेने ले two into minus x the whole cube, plus अरे sorry two into इल्ला two into minus x the whole cube plus minus x, ये f of x two x cube plus x आना, अब ये f of minus x कारणन x ओल्ड डे तल्ला minus x तो माटी, अब ये two into minus x the whole cube plus minus x What is minus x the whole cube? Minus x into minus x into minus. Third ratio multiplied. Third ratio multiplied by negative. Then what is it? Two into minus x cube. What is plus minus or minus? What is minus x? Two into minus x cube or minus two x cube minus x. What is it? Minus the common part of the whole thing. Minus of bracket now the two x cube plus x. Two x cube plus x. Then what is the f x? So minus f x. Now f of minus x is equal to this. Minus f x. Then what is the function? ओन फंक्शन है, क्लियर आया? इन्हें अर्थात् एक्स आप लोग के ओन आउट एक्स आप लोग, एफ ऑफ एक्स इसी कल टू कॉस एक्स, व्हाट इस एफ ऑफ माइनस एक्स? इट इस कॉस ऑफ माइनस एक्स, हम लोग पढ़ी चुके थे, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स तो नहीं आना तो पढ़ी चुके थे, ले? अदर दबिंस एफ एक्स ओड़ फंक्शन आकर ना दागर ना f of x इसी के लिए साइन एक्स ने रखता है f of माइनस एक्स इसी के लिए तो साइन माइनस एक्स साइन माइनस एक्स तो वाला तो माइनस साइन एक्स आ अत माइनस एफ एक्स आ अब f of माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स बनो अत उनका साइन एक्स वो रू ओड़ फंक्शन है वो कॉस एक्स इवन फंक्शन है वैसे साइन f of x is equal to sin square x. f of minus x means sin square minus x. इस sin square x तो बोलना sin x the whole square नहीं ले। अब sin square minus x इन तो बोलना अब sin minus x the whole square ना। sin minus x तो बोलना minus sin x आ। minus sin x the whole square। अब minus sin अन्य गिलम square उड़ किन्तु अन्य तो का प्लस आ गया ले। sin square x तो तन्हे आओ। अब ये फैक्स तो निकट ले। नहीं ले? अबे इन द फंक्शन इन द फंक्शन है तो 
even function. In the sin square and the sin cube, I don't know. Odd out, sin cube minus x. Sin minus x the whole cube on the minus sin x the whole cube on that means minus sin cube x on minus f x on our sin cube x or order function. We did under the number of the minus like condom sin x in the powers of the combo. Young and a very important order function out of the end of a very important even function out of the Odd power alarm, odd function out, even power alarm, even function out. And the car no other sign minus x minus sin x. Power the whole race to the number even on angle other plus i column. Of x and a very. But shall there what number on angle of the minus a very tall. Other one down sin x in a sum of the chertholum. Odd power alarm, odd function, even power alarm, even function in my marble. Le in the cos x on angle cos x and the cos x side can think. Cos x in the powers at the end, any other function or even function of cover. Prayabo. Ella even function. Karna cos minus x in the word of the cos x plus cos x minus cos x alla. When a power at the tal, the order power at the tal, even power at the tal plus an elevator. Ella. Our cos x in a sum of the chertholam, yella powers some even functions. Cos x in the Example can you do the order powers of sin x are order functions and even powers of sin x are even function, but all powers of cos x are even functions. Manslayo, yes, sir. When that even function and that order function, Manslayo, yes, sir. Any other property, no, it's okay. Another property, but integral minus a to a of x dx is equal to. Integral minus a to yena f x dx is equal to in the very no zero in the very epara if f x is an odd function f x is an odd function on angle I integral the value zero in the very yenal f x is an even function on integral value in the one the two into integral zero to a f x dx now if f of x is an even function. 2 into integral minus a to a market 0 to a now, but 2 into 2 into integral 0 to a fx dx if f of x is an even function. Man is liable. Yes, sir. Now, we will see the integral of minus a to a in the formula integral. We will see the order function in the minus like a to a. We will see the integration in the minus like a to a. We will see the integration in the minus like a to a. We will see the integration in the minus Zero than yes, sir. 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 F of 2a minus x is written in f x x in the sign of 2a minus x in the good. 2a is the other one. That is minus x in the good. Minus f x on the other thing. This integral value is 0. F of 2a minus x in f x on the other thing. This integral value is 2 into integral 0 to a. This 2a is the power of the other thing. 2 into integral 0 to a f x dx in the good. That is the property. This property is all the same. Indonesia a minus x, a is the upper limit, by x in the start, but the upper limit to minus x is the upper limit. Do you know what to do? No, sir. 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 A minus x upper limit minus x on the mari. This is one time. But if you want to mari, value mari is not a property. Clear? Yes, sir. 
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൽ ബൈ യൂസിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൽസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡകൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ഡി എക്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയാൽ ഈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോമുല ബൈനോമിയൽ തീർത്തിൻ്റെ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇലവൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടേം അധികമായിരിക്കും ഇലവൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സ് കൂടെ അധികം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഈ പതിനൊന്ന് ടേംസ് ഇട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർപ്പുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ മൈനസ് എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്നാക്കിയാൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് കാണുന്നിടത്തല്ല എന്താക്കണം പറയൂ ആ എക്സ് കാണുന്നിടത്തല്ല ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വേറൊരു മാറ്റവും വരുന്നുണ്ട് എവിടെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഇന്റെ കൽ മാറുന്ന വാല്യൂ മാറത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും ഇന്റെ കളിൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടോ ഇൻ ടു അടുത്ത വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന അപ്പൊ ആ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ മൈനസ് എക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് മാറിയത് കണ്ടത് ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ഡി എക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു ഇവിടെ എങ്ങനെയാവും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ വൺ ഈ മൈനസ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ എന്നാവും അല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ ആവുക ഇങ്ങനല്ലേ ആ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയി പോവല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഡി എക്സ് എന്ന് ആവത്തില്ലേ ആ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ അകത്തേക്ക് മൾട്ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അപ്പൊ ഇന്റഗൽ സീറോ ടു വൺ എന്ത് എന്താവും എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അത് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ തന്നെയാണ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് അത് എക്സ് റേസ് ടു ഇലവൺ ആണ് അപ്പൊ ഇന്റഗൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഇലവൺ ഡി എക്സ് എന്നാവും അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു ഇലവൺ ബൈ ഇലവൺ മൈനസ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഇലവൺ ഓ എക്സ് റേസ് ടു അതെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോമിലാണ് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ അതാണ് എക്സ് റേസ് ടു ഇലവൺ ബൈ ഇലവൺ മൈനസ് അടുത്ത എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ അവിടെ സീറോ ടു വൺ എന്ന ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു മനസ്സിലായത് ഇനി ഇനി ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണല്ലോ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ റേസ് ടു ഇലവൺ ബൈ ഇലവൺ റേസ് ടു ഇലവൺ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇലവൺ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൽവ് അത് വൺ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഇലവൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സീറോ ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടേം സീറോ ആയി പോകത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇലവൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഫാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ എൽ സി എം ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇല ഇലവൺ ട്വൽവ് മൈനസ് ഇലവൺ കിട്ടി വൺ ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ 
2 minus of 2 minus x. Le? Yes, sir. Yes, sir. Dx. Yes, sir. That is integral 0 to 2. 2 minus x into root of. Parayu. 2. E bracket matem minus 2 plus x. Now we lay. Dx. A 2 minus 2 cancel. I pull up. Integral 0 to 2. 2 minus x into root x. Dx. Now we lay. Root x in x raised to 1 by 2. Now we lay. Up integral 0 to 2. 2 minus x into x raised to 1 by 2. Dx. Now we lay. I x raised to 1 by 2. I take a multiply. No. Up and down. Integral 0 to 2. Multiply. Up. X raised to 1 by 2 into 2. That is 2x raised to 1 by 2. Minus. E x, x raised to 1 by 2 and x in a multiply with x raised to 1 and x is x raised to 1 and into x raised to 1 by 2. x raised to 1 plus 1 by 2 in the liberia. Yes, sir. Let x raised to m into x raised to n one x raised to m plus n and x raised to 1 into x raised to 1 by 2. It is x raised to 1 plus 1 by 2 or 3 by 2. So minus x raised to 3 by 2 dx. In I lay integral. In integrate here, in integrate the para. Integral of x raised to 2 number x raised to 2 n plus 1 by n plus 1. 2 into uh, x raised to 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1. Le? Minus x raised to 3 by 2 in integral of x raised to 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1 3. 3 by 2. 3 by 2 plus 1 no? 5 by 2. Abhi dhenga now. 2 into x raised to 3 by 2 by 3 by 2 minus x raised to 5 by 2 by 5 by 2. They would eat 2 on the molly pool. 4x raised to 3 by 2 by 3 minus 2x raised to 5 by 2 by 5. Now, lower limit, upper limit, a limit, a limit to the other. Upper limit to come 4 into 2 raised to 3 by 2 3 minus 2 into 2 raised to 5 by 2 5 5. And upper limit to come over there. Lower limit, lower limit is zero. Anna, x is zero. Oda thay, under time we have zero. I pull which, I did the like answer. Very. Back then, which is a mock cow. Right, two raised to two, three by two. Ne, two raised to two, three. The whole raised to one by two. Ne, da. Angena, na mala mene simple face. Ne, da. Understand? Understand? Sir. Ah, ah, ah. Two problem. Na, na, ta clear ayla. Adatta chodi. This property applies to the property. We have to do this. 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 We Direct method. Now, we have to do this. We have to do this. This is the property of the property. First question. Property of the property. 1 minus x is equal to u. And the substitution is equal to the property. Substitution is equal to the property. We have substitution is equal to the property. That is the limit. That is the property. 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 The other thing is 2 minus x. 2 minus x is equal to t square and the substitution of which we can do the integral. We can do the property. We can do the property. We can do the problem. We can do the direct integration. We can do the problem. We can do the integrate. Clear? 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 I is equal to, well, sorry, integral 0 to pi by 2, sin raised to 3 by 2x by sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx. That's what I'm saying. Yes, sir. This problem is not a special type of problem. I'm not going to do that. But I'm not going to do that. I'm not going to do that. I is equal to integral 0 to pi by 2, sin raised to 3 by 2x by sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx. And it's like, yes, sir. Now, let's study property. Now, let's study property. What is the property? In the box, we're going to study the property. Integral 0 to a fx dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Now, let's study the lower limit. Let's study the 
0 to e integral 0 to e f x dx and all other mighty integral 0 to f of a minus x. That is a is the upper limit. Upper limit a minus x and the common num. I'm going to put the integral the value marilla in the one of the property. Yes, sir. I'm going to angle. I'm going to pay equal to integral number one. I'm going to put the question number one on the other. This property is a little bit of 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 ഉണ്ടാവുമോ Sin raised to 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos raised to 3 by 2 pi by 2 minus x. Now we lay. We have a trigonometry then. So the side will formula. Sin pi by 2 minus x is equal to cos x. On them. Cos pi by 2 minus x is equal to sin x. On them. We have a formula in the trigonometry. Yes, sir. Pi by 2 minus x where sin cos is equal cos. Sin out. Angani anangil. That would okay. Is sin sin raised to 3 by 2 pi by 2 minus x means sin pi by 2 minus x the whole raised to 3 by 2 in anna. But what is sin pi by 2 minus x? Cos x. Upper sin raised to 3 by 2 pi by 2 minus x in the cos raised to 3 by 2 x in the whole lay. If we denominator low, I'll tell you anna now. Cos 3 cos raised to 3 by 2 x in the whole lay. Plus a random attempt. Cos pi by 2 minus x is sin x. Up with an L. Sin raised to 3 by 2x. The model dx. The one is either. The other number in a chaser than done. Thunder is the integral line in the pair would two. Equation number one on the would two. Then in the do x mighty upper limit to minus x on the Kodatal value marilla. I don't other name. I in the never like up. I is equal to the project. But x all the time pi by 2 minus x. Now, sin pi by 2 minus x cos x cos pi by 2 minus x sin x. So, I do this. This is the integral 0 to pi by 2 cos ratio 3 by 2x plus cos ratio 3 by 2x plus sin ratio 3 by 2x dx. And the mari. That is the equation number 2. Okay. But now, we ഇന്റഗ്രലാണ് 2y വരും റൈറ്റ് സൈഡ് എങ്ങനെ വരും ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 sin റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x ബൈ sin റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x പ്ലസ് cos റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x dx പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 cos റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x ബൈ cos റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x പ്ലസ് sin റേസ്റ്റ് 3 ബൈ 2x dx അങ്ങനെ അല്ലേ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡിങ് 1 ആൻഡ് 2 ആണ് ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ 2 കണ്ട വന്നാ കണ്ടോ 2y ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 sin raised to 3 by 2x by sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx plus randomly integral integral 0 to pi by 2 cos raised to 3 by 2x by cos raised to 3 by 2x plus sin raised to 3 by 2x dx and I got a Integral by 
നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് ഒരു ഒരുമിച്ചാക്കിക്കൂടെ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് ഒരുമിച്ചാക്കിക്കൂടെ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റഗലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ റീറം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് രണ്ടാക്കില്ലേ അത് അതിനെ തിരിച്ചാക്കിക്കൂടെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ചാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇതിങ്ങനെ ആവും ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ബൈ സൈൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് cos raised to 3 by 2x by cos raised to 3 by 2x plus sin raised to 3 by 2x dx and now will it? yes sir that's right now will it? what is it? yes sir now this is where I add you can see the denominator is the same sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x that's where I add you can see the same yes sir then fractions where I add you can denominator is the same as the numerator is the same as the numerator അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതിയാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും സൈൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് റേസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ സൈൻ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് റേസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയല്ലേ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതി ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇത് നോക്കൂ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം അല്ലേ അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വണ്ണം കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് ആവത്തില്ലേ ആവില്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗൽ വൺ ഡി എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റഗൽ വൺ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ആ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു പറഞ്ഞ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പൈ ബൈ ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഐയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ ഐയുടെ വാല്യൂ അല്ല കിട്ടിയത് എന്തിന് വാല്യൂ കിട്ടിയത് ടു വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ടു ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു പൈ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഐ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇഞ്ഞു ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന ഇൻറ്റഗലിനെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഐ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഒരു ചുരുക്കി പറയാം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേ എന്താ ചെയ്തത് ഐ എന്ന പേര് കൊടുത്തു എന്ന ടിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി ആ എക്സ് കാണുന്നിടത്തല്ല ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് ആക്കി അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇൻറ്റഗ്രലും ഐ തന്നെയാണ് കാരണം വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഐ തന്നെയാണ് വൈ സിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗൽ എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ആണെന്നും കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണെന്നുമുള്ള ആ ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടു ഐ കിട്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്തു അത് രണ്ടുകൂടെ ഒറ്റ ഇൻറ്റഗലിനകത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വണ്ണായി മാറി അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗൽ വൺ ഡി എക്സ് എന്നായി മാറി എക്സ് എന്ന് എഴുതി ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു ആൻസർ കിട്ടി ദെൻ ടു ഐ ആണ് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് ടു ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തായി കിട്ടി അങ്ങനെ ആ ഇൻറ്റഗലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് ആ സെയിം ആൻസർ തന്നെ അതിന് വരികയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എക്സിന് വരെ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് സൈൻ എക്സും സൈൻ ബൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സും കോസ് ബൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സും ആയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് മാറി റൂട്ട് കോസ് എക്സ് ആവും റൂട്ട് ക
എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഇൻഡകൽ വൺ ഡി എക്സ് എന്ന ഫോമിൽ തന്നെ വരും അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എ ബൈ ടു എന്നാണ് എന്താണ് ആൻസർ എ ബൈ ടു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്ട പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഇൻഡകൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിയോ അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ സീറോ ടു ബൈ ബൈ ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് മാറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും അത് ഐ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആവുക തന്നെയല്ലേ ആവുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നല്ലേ ആവുക വാട്ട് ഈസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇൻഡകൾ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ആ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാവും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആവുക സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ആണ്ട് കോസ് ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാവും അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്താണ് ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആയതെടുത്തത് പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സും ഐ തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഡകലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ അതാണല്ലോ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി ഇനി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചാക്കും What is sin square x plus cos square x? 1. Apo integral 0 to pi by 2, 1 dx. 1 dx is not x, it is integral 0 to pi by 2, dx. What is integral dx? x limit to 0 to pi by 2. Limit to the upper limit to the pi by 2. Minus lower limit to the upper 0 pi by 2 minus 0 is equal to pi by 2. Clear? Apo 2i is not pi by 2, isn't it? Apo 2 divided by e is equal to pi by 4. Apo 2 divided by e is equal to pi by 4. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻഡകൽ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കാണൂല്ല പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ട് അത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് കുറച്ച് ചില സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന അത് അടുത്തും അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമോ ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ആ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് എന്താക്കാം പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് അപ്പം എന്ത് മാറ്റം വരും ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ലോഗ് ടാൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നല്ലേ ആവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ടാൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് നമ്മൾ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഫോമുലകൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഫോമുലയുടെ പ്രത്യേകത സൈൻ കോസ് ആയും കോസ് സൈൻ ആയും മാറും അല്ലേ സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സും കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സും ആണ് അല്ലേ സൈനും കോസും പരസ്പരം മാറും അതുപോലെ പരസ്പരം മാറുന്ന ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ും കോട്ടും പിന്നെ ഏതാ സീക്കും കൊസ്സീക്കും അപ്പൊ ടാൻ ടാൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആവൂലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡകൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ലോഗ് കോട്ടക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാവത്തില്ലേ അവിടെ ആ ഇക്വേഷ
രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആ കാലം ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ലോഗ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് കോട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് ആയിക്കൂടെ ഇൻഡകൾ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻഡകൾ ജി എക്സ് ഡി എക്സ് വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ഇൻഡകൽ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ലോഗ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് കോട്ട് എക്സ് ഇതാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോമുലയാ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ ഇസിക്കൽ ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമുല പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ലോഗ് എക്സ് വൈ എന്ന് വന്നാൽ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അത് തിരിച്ചും പറയാം ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് വന്നാൽ ലോഗ് എന്താവും എക്സ് ഇൻ ടു വൈ എന്ന് ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ലോഗ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് കോട്ട് എക്സ് എന്തായി മാറും ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ട് എക്സ് ആവും എന്താണ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ട് എക്സ് വൺ കാരണം കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് ക്രോസ് ബൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ട് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓർക്കുക ടാൻ എക്സിന്റെ റസീപ് പ്രോക്കലാണ് കോട്ട് എക്സ് ഒരു നമ്പറും റസീപ് പ്രോക്കലോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ണിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ലോഗ് വൺ ഡി എക്സ് ആവില്ലേ ആവില്ലേ ആവുമോ ടാൻ എക്സിന്റെ കോട്ട് എക്സ് വൺ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ലോഗ് വൺ ഡി എക്സ് ആവും അല്ലേ ലോഗ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇൻഡകൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ഡി എക്സ് ഇൻഡകൾ ഓഫ് സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും പറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമില്ല നാളെ അത് നാളെ എടുക്കാം പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡകൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ റൈസ് ടു സെവൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻഡകൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ റൈസ് ടു സെവൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡഗ്രേഷൻ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സൈൻ എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും പവേഴ്സ് വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സൈൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓട് പവർ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് വന്നാൽ അതിന് സൈൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ സൈൻ റേസ് ടു സിക്സിനെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നാക്കിയിട്ട് പിന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം പക്ഷെ അന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൽ ആയിരുന്നില്ല സാധാരണ ഇൻഡകൽ ആയിരുന്നു ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡകൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സൈൻ റേസ് സിക്സ് അതിന് സൈൻ എക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷന് ഓട് ഫംഗ്ഷന് പഠിപ്പിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ തുടക്കത്തിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചേ തുടക്കത്തിലല്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ എന്നിട്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ സൈനിന്റെ ഓട് പവർ വന്നാൽ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും ഈവൻ പവർ വന്നാൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാ സൈൻ റേസ് സെവൻ എക്സ് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡകൾ മൈനസ് എ ടു എ എന്ന ഫോം വന്നാൽ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സീറോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചതാ ഇൻഡകൾ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ അതൊരു ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡകളുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ
സയൻ ട്രൈ സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു സയൻ എസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി ഒരുപാട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തി എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വാല്യൂ എഴുതാം ക്ലിയറായോ അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ കൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടോ ഇവനോ ആണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എക്സിന് പോരെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് എക്സ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എഫ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടിയാൽ അത് ഈവനാണ് മൈനസ് എഫ് എക്സ് കിട്ടിയാൽ അത് ഓടാം ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൾ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സയൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് കാണുന്ന തരത്തില്ല മൈനസ് എക്സ് ആക്കി അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ മൈനസ് സൈൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീൻസ് സൈൻ എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാക്കി മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് അത് വരും ഇൻറ്റു സൈൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വരും ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് പക്ഷേ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിലും ഹോൾ റൈസ് ടു ഈവൻ നമ്പർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്ലസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഇത് മൈനസ് എഫ് എക്സ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളുടെ വാല്യൂ എന്താവും എന്താ സീറോ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നേരിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത് സാധാരണ പോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തി ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ല ഇത് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റി ഇറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ഓട് ഫംഗ്ഷനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തോ ഓട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എഫ് എക്സ് ഇതിലെ ഓട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എഫ് എക്സ് ഒരു ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ജി എക്സ് ഒരു ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ജി എക്സ് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ജി എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്ലസ് ആയി പോകും എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി എക്സ് തന്നെ വരികയും ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഫ് എക്സും ജി എക്സും അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ എക്സിൽ മൈനസ് എക്സ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു അല്ല സോറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓടെ ഫംഗ്ഷനല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മാറിയില്ല കാരണം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ഓട് ഫംഗ്ഷനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവും എന്നാൽ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓട് ഫംഗ്ഷനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം എന്താ ആ അതെ എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല അത് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഓട് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു മൈനസ് വരും അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസും മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഓഡ് ഇൻറ്റു ഈവൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനും ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റകളുടെ വാല്യൂ എന്താവുന്നു സീറോ ആവുന്നു ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാളെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം ഏഹ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ
മറ്റുള്ളതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്തായാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അത് സെലക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ലീവ് ആവല്ലേ